Adrian este din nou împreună cu noi, dragi mei prieteni. Adrian Cranta s-a specializat să ne ajute în metodele de a ne vindeca corpul, mintea și inima și este pregătit să utilizeze atât traiectorile tehnologiei, cât și traiectorile spirituale, cât și tra traiectorile mentale și raționale pentru a ne ajuta să ne punem într-o condiție și într-o formă maximă. Ce vreau pentru voi foarte mult este să nu credeți aceste lucruri și să le verificați pentru că cei care le cred și doar le imită, fără să le practice, fără să le verifice, nu ajung într-o dispoziție prin care să treacă prin propria lor experiență și să știe cu adevărat cum sunt, să aibă parte de o vindecare sau de o însănătoșire. Ei bine, Adrian ne-a invitat să verificăm tot ceea ce ne spune și tot ceea ce ne arată, pentru că prin verificare devine cumva ca sursă proprie și ca mecanism în care și noi putem să împărtășim altora din jurul nostru. Adrian a căutat în foarte multe țări în Orientul Mijlociu și îndepărtat ca să extragă cele mai frumoase și vindecătoare metode prin care ne poate oferi șansa la vindecare mult mai rapidă decât în multe alte părți ne durează mai mult timp. Ce îmi place foarte mult mie la Adrian este că știe metode și a experimentat foarte multe lucruri în multe practici de-a lungul vieții sale încât a reușit să vadă atât viața interioară cât și viața exterioară din ce suntem noi compuși, din ce materie, ce direcție, ce scop, către ce inclinație mergem și cum putem să avem energie ca să reușim să ne menținem obiectivele, mintea, inima și sufletul sus. În această emisiune este sau o dedic pentru voi cum să ne recăpătăm forțele energetice, cum să ne recăpătăm forțele de putere, de manifestare a celor ceea ce, a ceea ce vrem noi să îndeplinim, adică energia de exprimare și de manifestare a trupului, a vieții și a minții noastre. ce îmi doresc foarte mult este să punem și să luăm de la Adrian pentru că se oferă să ne împărtășească din aceste lucruri metodele prin care noi ne încărcăm cu energie. Energia este un lucru sacru, este un lucru divin și intervine atunci când noi dorim să realizăm un obiectiv, un cel. Ca să câștigăm energie, Adrian ne ajută în această emisiune. Cum să facem asta? Adrian, bună ziua! Bună, bună tuturor! Propunerea ta este cu adevărat generoasă pentru că oamenii au nevoie de energie. Întotdeauna când noi căutăm puterea, ar trebui să ne asumăm responsabilitatea puterii. Asta o face atunci când ai un scop, pentru că dacă, dacă puterea vine și nu ai un scop, nu ți asumi responsabilitatea, atunci puterea te poate distruge. Dar corpul este foarte deștept. Întotdeauna găsește un mod de a da energie afară și astfel scap cu viață. Deci, pentru a câștiga putere, trebuie să ne creionăm ce vrem noi să facem în această viață, ce vrem să facem cu această energie. Vrem să devenim mai deștepți, mai înțelepți, să putem să ajutăm pe oamenii care chiar au nevoie, vrem să folosim această energie pentru cercetare, pentru a scoate la nivelă o mare parte din răspunsurile, din soluțiile care pot să vină în întâmpinarea problemelor oamenilor. Deci, primul lucru, este să înțelegi clar care este scopul în viața ta, de ce vrei să trăiești, cât vrei să trăiești, cum vrei să trăiești. Este esențial. Se spune că noi suntem suma a celor cinci oameni cu care avem de-a face cel mai mult. O mare parte din acești cinci oameni, dacă nu aproape totul, ocupă familia. Deci, este important să avem o relație de comunicare cu familia, o relație de comunicare cu cei cu care noi avem de-a face. 1. Scopul. 2. Comunicare. 3. Noi trebuie să vedem ce ne invalidează pe noi. Ce ne invalidează pe noi. Ca să înțelegem lucrul ăsta, trebuie să înțelegem modul în care noi administrăm rățelele neuronale ale noastre. 
Există două modalități de administrare. Una este de a reduce rețeaua neuronală, adică a încredința conducerea și puterea sistemului limbic sau creierului mamalian, pur și simplu ne predăm și dintr-o dată ne se ia toată puterea, ne scurgem, suntem invalidați, da, da, creierul mamalian îi zice stai liniștit, poți să fii în viață, chiar dacă nu ai rezolvat ce aveai de rezolvat. Este exact ceea ce se spune când te întâlnești cu ursul pe pământul. A doua metodă este metoda creșterii rețelei neuronale. Asta înseamnă că în loc să-i spui sistemului limbic, ok, ajută-mă, eu nu mă pricep, nu mă bag, nu vreau să ies din zona mea de confort, din contră îi spui, ok, dă-te deoparte, lasă-mă pe mine și tu vei supraviețui. Iar eu voi rezolva această problemă în cel mai bun, optim, în cea mai optimă formulă de rezolvare. A, da, dar el nu vrea să se dea deoparte, pentru că el s-a învățat mereu să conducă. Acest sistem limbic, în terminologia vestică, mai este numit și elefantul, elefantul care răstoarnă, scutură, se supără, dar nu este o formulă uh, practică de control. Deci, cumva, noi avem nevoie să putem controla răspunsul sistemului limbic. Dacă noi nu putem controla acest răspuns, noi putem magazina energia în noi, dar nu putem accesa. E ca un om care are 3 miliarde de dolari, dar el nu are voie să scoate decât 50 de dolari în fiecare zi. Adică, nesemnificativ, nu poți să faci prea multe lucruri, decât să supraviețuiești, să trăiești. Aha! Deci, scopul, comunicarea, și ce tip de rețea neuronală de dezvolt? Reduci rețeaua? Redai conducerea sistemului limbic? Sau crei nivelul de complexitate al rețelei și în momentul acela îi spui sistemul limbic, ok, don't worry, be happy, și îi spui foarte clar că tu preiei și vei face totul și vei rezolva, iar el va supraviețui. Când vei face lucrul ăsta, începe marea luptă pentru conducere. Pentru că el se va simți într-o formă de lez majestate, într-o formă în care este deturnat, este dat jos de petron. Ca să poți să câștigi din această luptă cu sistemul limbic, ai nevoie să controlezi tonul subvagal. Spuneam într-o emisiune trecută despre acest tonul vagal, ai nevoie să controlezi într-un mod optim lobby creierul. Noi avem lobby frontal, avem occipital, temporal, occipital și parietal. Și avem întotdeauna în pereche. Și problema este că oamenii ajung în situația în care acești lobi se desincronizează. Și când ei se desincronizează, omul își pierde capacitatea de a deveni de a fi un creator de a crea capacitatea de a-și menține statutul de om soluție, nu om problemă. Deci, avem nevoie de a lucra cu lobby frontal pentru a reinstaura pentru nivelul de început dominanța lobului stâng frontal. În momentul în care noi instaurăm această dominanță, Cineva mă întreabă, am avut o întâlnire acum mult timp cu o mulțime de doctori specializați în EEG și a fost o întâlnire privind schimburi de cunoștințe cu o mulțime de doctori din întreaga Europa și de peste ocean și am vorbit despre mai bine de 16 modalități de a vedea din start care emisferă domină la o persoană. Deci nu mai e nevoie să fac măsurător, poți să vezi de la bun început și în această întâlnire voi spune de una din cele mai simple metode. Anume, în momentul în care te uiți la o persoană, el râde, el vorbește, el exprimă o mimică, vei vedea care partea a feței 
este mai uh, vie, este mai implicată în acțiune, care transmite mai mult nimica, deci nimica, întotdeauna zona dominantă va avea o mimică mai presivă. Aha, deci partea dominantă va arăta prin expresivitate care parte domină. Mult timp, oamenii au tot crezut că antrenând în sfera dreaptă vei ajunge în cerul, vei ajunge să fii mare avatar. E, din nefericire, lucrurile nu au fost așa, pentru că cheia, cheia, deci fac parte dintr-un institut de cercetare în biocibernetică din Austria și studiind studiile lor din ultimii 4, 8, 50 de ani, 50 de ani de studii, am observat că toate acele analize, toate acele măsurători făcute la mari maestri, Dalai Lama, o mulțime de lama tibetan, o mulțime de maestri de la Shaolin, o mulțime de oameni care aveau zeci de mii de ore de meditație în spate, în momentul în care am studiat arhitectura creierului, am observat că nu era vorba de o dominanță a emisfere drepte sau a emisfere stânci. Nu. Era o sintonanță. Era un, o arhitectură de putere care a îngrena întregul sistem, activând într-un mod focalizat ceea ce noi numim corpul calos. Este ceea ce se numește în uh, practicile ezoterice mintea originară. Este o minte care nu este dincolo de structurarea informației. Este ceea ce noi numim energie necreată sau informație nestructurată. Și acest este... corp calos este mai, mai îngust în bărbați și mai uh, gros în da, femei. Da, prin meditație am observat lucrurile ta și observând uh, diverse uh, EG-uri și uh, diverse forme de imagistică privind analiza creierului în diverse practici, am observat că acești oameni folosesc nu doar creierul superior, folosesc și creierul cardiac, și creierul abdominal. Și le folosesc într-o uniune perfectă. Și cum de... am putea să facem noi asta, Adrian? Că... Sistemul limbic el se ocupă de supraviețuirea noastră. El controlează tot ce înseamnă reacții privind hrana, privind sexul, privind lupta, privind viața însă. Cum am putea face noi acest lucru? Acest lucru putem face simplu. În momentul în care să zicem că avem trei oglinzi, privim un oglinda din față și ne vedem imaginea noastră din față. Când privim un oglinda laterală, privim și vedem imaginea noastră din lateral. Când privim în partea asta, vedem în partea asta. Alta. Practic, noi ne uităm în aceste oglinzi, vedem trei imagini ale noastre. Se numește unghiul de putere care descătușează puterea creierului. Nu faci lucrul ăsta. Privind în față, surâzând, și după care miști privirea în imaginea din stânga, în imaginea din dreapta. Stânga, dreapta. Stânga, dreapta. Este o tehnologie cumva ajunsă în Occident, care a căpătat un supranume numit EDMR. Dar EDMR-ul, la bază, are de-a face cu tehnologiile taoiste, cu tehnologiile de la Shaolin, pentru că EDMR-ul șterge traumele care blochează creierul. Deci dacă noi avem aceste trei oglinzi, sau dacă nu aveți oglinzi, pur și simplu două lumânări, o lumânare în dreapta, una în stânga. E suficient să privești stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta sau pur și simplu închizi ochii și 
tanga, drapa, 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 făcând lucrul ăsta, în momentul acela are loc o ștergeră și are loc o reșetare a principalelor magistrale neuronale. Și imediat după ce a făcut asta, în momentul în care măsurăm din nou creierul, vom observa că cele două inspire s-au sincronizat. Și acum să traduc. La un om care domină în sfera dreaptă, este un artist, un visător. Nu poate să sincronizeze valoarea cu timp. El va descoperi. El cumva își dă seama că poate să prindă trenul. Dar neacționând la timpul potrivit, trenul a plecat. Vor fi multe trenuri, multe trenuri în viața lui care vor pleca. Le vede, dar până se dumirește, nu mai sunt. Un om care este fixat pe, este predominant pe misfera stângă, are de-a face cu timpul. Timpul, el va fi tot timpul atent la ceas. Tot timpul, tot timpul, tot timpul. Dar acest om nu poate să aibă profundime, pentru că graba naște superficialitatea. Deci, așa cum am spus, ai nevoie de scop, ai nevoie de informare, ai nevoie de a înțelege alegerea ta pe care rețea neuronală mergi, îl las pe cel care te putea conduce de o viață să te conducă în continuare sau îl conduci tu pe el. Pentru lupta asta ai nevoie de această tehnologie a celor trei oglinzi sau această tehnologie a celor două lumânări. Lucrând, nu trebuie să faci de multe ori. Pur și simplu de 49 de ori. 1, 2, 3, 49 de ori. Zilnic. Zilnic. Când mai ales când ai o problemă care te supără și acolo dudu e fervescentă, ok, ai lumânare de. La ora actuală trăim în perioada tehnologiei. O să ai două leduri. Dacă sunt leduri, să zicem, albastre, perfect. Albastru este o frecvență care lucrează și mai bine la ștergerea din sectorul de memorie, practic inactivează energia și nu te mai poate invalida acea traumă. Ce am vrut să spun cu asta? Am vrut să spun că sunt mulți oameni care chiar au pus mâna pe niște tehnici de putere. Dar dacă tu nu rezolvi problemele astea pe care le-am menționat, munce, puterea apare, puterea crește, dar după 3 secunde puterea nu mai e. Unde e puterea? Deci, iată că lucrul acesta nu a apărut în viața mea din prima. Nu. Au fost mai bine de 40 de ani de căutări și întâmplat. Uneori ești în viață, ajungi, vrei neapărat să obții un lucru și dintr-o dată cineva ți-a tăiat-o, te-a invalidat de putere, de libertate, de expresie de sine. Când tu nu mai poți să-ți primi sinele, orice ai primi, îți cade jos. Energia, toate cad. Și atunci tu trebuie să urmezi acest obiectiv. Dacă e prea greu pentru a câștiga putere, poți să faci niște pași mici. Cum? Culcă-te de vreme, până înainte de 10 noaptea. Școală-te de vreme, până în 6 jumătate dimineața, dar nu mai târziu. Acum noi vorbim de orarul de vară. 2. Pune-ți ordine în mese. Mănânci odată, mănânci de două ori, nu e nicio problemă. Poți să mănânci și de trei ori. Dar important este să păstrezi repausul alimentar între mese. 3. Plimbă-te. Plimbă-te. Fă mișcare. Dacă nu faci mișcare fizică, aceste tehnici musculare, prin frecare, produc energie. Deci, cumva, capacitanța noastră se mențină, pentru că noi avem mereu de-a face cu energia și trebuie să o mențină. Discutam înainte de emisiune cu, cu tine despre faptul că Uneori, în practică, uneori când facem efort, când alergăm, când facem o mulțime de lucruri cu corpul nostru, creierul cumva ne stopează, ne limitează. 
Și atunci discutam despre faptul că oameni de știință au descoperit tehnologii prin care inima să-și conducă un antrenament. Adică inima își va intensifica antrenamentul la o bicicletă eliptică sau o bicicletă sau o bandă în așa fel încât să se mențină între 133, 143, cumva, 137, 139, merge fix și întrebarea ta este. Dar de ce trebuie să mențină această valoare? Deoarece în 20 de minute, dacă menții această valoare, este exact una din cele trei esențe ale sistemului cardio. Inima se transformă în glandă și începe să vindece foarte multe lucruri. Adriana, ai studiat și partea șamanistă și ayurveda și mai ales medicina chinezească și multe alte ramuri terapeutice vindecătoare pentru natura omului. Acum, ce putem noi să luăm din ceea ce trăim astăzi într-o societate aglomerată și grăbită? Ce putem să luăm ca alimente, ca parte nutritivă care să ne hrănească energetic trupul să putem să realizăm ceea ce ne dorim? Dacă e la început, trebuie să observ. Dacă mintea nu merge, e o problemă. Și dacă mintea nu merge, înseamnă că noi avem o problemă cu aminoacizi. Pentru că acum deja oamenii încep să-și dea seama din ce în ce mai mult că nu zahărul, nu dulțele, hrănește creierul. Există o vorbă atât în alchimie internă cât și în știință care spune că similarul hrănește similarul. Creierul nostru nu e de marchipan, nu este de turtă dulce. E... Nu are nici măcar o picătură dulce acolo. Creierul nostru este grășină pură. Deci, cumva, dacă noi avem probleme cu vezica biliară, medicina populară, medicina chineză, vedică, își spune, ok, mănâncă cuticulă din pipota de, de pasăre, și îți vei rezolva această problemă. Cam vremurile antice. E adevărat. Acum, de exemplu, există o mulțime de produse care au preparat acest lucru și care poți să le cumperi, poți să le iei și se rezolvă. Aha! Dar dacă ficatul tău este... Pentru că oamenii, în general, vezica biliară este sapul spăsitor. Ea niciodată nu e vinovată. De fapt, picatul e vinovat. Și nici el nu e vinovat. De fapt, stăpânul e vinovat. Dar, picatul produce tot felul de grăsimi, de jeleuri. Jeleurile acestea coboară, se colectează în aceste recipieni, în vesicul obiliară. Cumva, datorită nivelului alcalin foarte mare, tinde să se întărească, să devină ca niște pietre. Vesica biliară este ca o cană. Dacă noi avem o cană goală, noi putem pune o cantitate mare de lichid. Dar dacă noi avem tot felul de pietricele, nu vom mai putea pune aceeași cantitate de lichid. Mm, deci, vezica biliară este suficient de mare să poată să susțină la nivel optim doi pumni de mâncare. Atât ar trebui să fie la masă. Ea are cantitatea optimizată pentru această cantitate de mâncare. Dar dacă noi o invalidăm prin combinații alimentare care nu sunt ok, atunci noi vom produce conflicte enzimatice. Hai să dăm un exemplu. Un om mănâncă o bucată de pâine. La nivelul gurii se produc niște enzime specializate pentru Partea de cereale. E nevoie de creșterea mediului să devină un mediu alcalin în neutru. Este nevoie de pialină sau amilaze. Noi avem două zone în corp care produc amilaze. Unele sunt făcute pentru, amila- pentru cereale în, fa- în formă crudă și altele procesate termic. Deci, la nivelul gurii, pH-ul devine 7, 702, 709, 71, super, deja a, a virat către alcalin. Când am mediu alcalin, aceste enzime pot să își facă treaba și să desfacă legăturile moleculare ale acestui bol alimentar bazat pe cereale. 
Super! Dar dacă noi amestecăm acest produs cu un produs animalier, noi vom produce, pentru că primul venit, primul servit, va produce multă alcalinitate, cumva se va digera acea cereală, dar carnea sau brânza sau oul sau orice altceva, nu proteină, trebuie să ajungă în stomac și stomacul va trebui să ridice nivelul de aciditate. Asta înseamnă că el va trebui să scadă pentru că stomacul funcționează între 1,2, 1,7, 1,7, pe hasul și dacă el scade, atunci el e pregătit să digeră, să poată să spargă legătura moleculară a acelor forme de proteină. Aha, și ce se întâmplă dacă noi avem pe de-o parte mult alcalin și aici cumva mult acid, când ele se întâlnesc, se neutralizează. Nici cereala nu se digeră și nici proteina nu se digeră. Acum am înțeles ce înseamnă conflict enzimatic. Aha, deci în procesul ăsta de alimentație avem nevoie să înțelegem că e ca la afacere. Investezi 50 de dolari ca să poți să faci afacerea. Dar dacă tu nu poți să scoți 60 de dolari în așa fel încât să acoperi investiția, să te iasă un plus, atunci ai deja într-o mare problemă. Conflictele alimentare sparg acest sistem natural de producere a puterii. Deci, noi facem pranayama, noi facem qigong, noi facem mersul pe munte, noi facem o mulțime de lucruri. Dar e suficient un conflict? Pentru că în conflict tu investești 60, 80, 100 de dolari și nu vei recupera decât poate 10, 15, 20, 30 de dolari. Și 59 de dolari, dacă recuperezi, tot înseamnă deficit. Și acum vin să mă întreb, și de unde iau cealaltă energie ca să finalizez procesul? Din organe, din creier, din măduvă, din sânge. A, deci în loc să primesc, nu dau. Da. Deci, înainte de a accesa puterea, ai nevoie să înțelegi cum să nu o pierzi. Ai nevoie să o subordonezi unui scop, adică să-ți asumi responsabilitatea puterii care vine în viața ta. Dacă nu, dai unui copil care nu are educație în direcția aia, nici de bani mult, o poziție socială unui om sau altui om, într-o dată la lovală. Deci, iată că lucrurile nu sunt atât de simple. Eu pot să spun cât de repede să câștigi puterea și chiar să câștigi putere. Dar tu trebuie să te asiguri că puterea aceea nu o să-ți amincire. Un mod simplu de a guverna, de a genera putere la nivelul creierului, este ceea ce se numește un complex de aminoacizi. Adică, de obicei, acest complex de aminoacizi este regăsit în pudra proteică de cânepă. Două linguri de pudră proteică. Lapte, apă, caldă. Punem apă caldă, dar înainte de a pune apă caldă, luăm un fruct de ananas sau mango sau papaya, curățăm, îl facem cubic, îl punem acolo, putem să punem o mână de oleaginoase, le punem acolo, oleaginoase pot fi cazu, alune, hidratate, hidratate. Și Acoperim cât să fie două degete de apă caldă, sub 40 de grade, 38, 39, nu mai mult, nu mai puțin, și dăm la blendă. Și compoziția. Și compoziția, în momentul în care o bem, în 10 minute deja, pu, bubuie. Exact. Și energia ta te poate ține mult timp, 6, 7, 8 ore, adică vii o dignit acasă. O, oh, asta e mare lucru. Să vii o dignită acasă de la servici? Super! Însă aici te intervine exact ce spune. Și am energie. E... Cum fac să te sub control? Adrian, ești mai mult decât folositor și îți mulțumim foarte mult pentru timpul și resursele tale. 